El Qualifier es una herramienta central de la corrección de color. Nos permite seleccionar una tonalidad de color de la imagen y actuar selectivamente sobre ella. Se utiliza habitualmente para actuar sobre los tonos de piel o para modificar el color de algún elemento del decorado o el vestuario. En este vídeo vamos a trabajar con este plano de las naranjas. Vamos a modificar el color para que parezcan limones amarillos. El Qualifier se selecciona con este icono de gotero. Tiene tres paletas para elegir el color. UE, que es la tonalidad, saturación y luminancia, que es el brillo. Si coloco el ratón sobre la imagen me aparece el gotero. Selecciono este tono de naranja y vemos que ha marcado unos intervalos en las paletas de tono, saturación y brillo. Para ver la máscara tengo que pulsar en este icono. Bueno, pues como decía, se han seleccionado unos valores de tono, saturación y brillo, pero ahora los puedo editar con estos indicadores debajo de la franja de tonalidades. Con Width puedo ampliar el segmento de color naranja y desplazar el centro de la selección para incluir desde el rojo hasta el verde, es decir, los naranjas y los amarillos. Con la tecla Soft ajusto las rampas de decrecimiento de la selección. Y lo mismo puedo hacer con los niveles de saturación de color y de brillo. Ahora, cuando actúe en las ruedas de color, solo afectará a los elementos seleccionados. Si desplazo el offset hacia el naranja o el amarillo, tiene efecto solo en la selección. Con este icono hago reset en el qualifier y con este otro reseteo las ruedas de color. Vamos a ver ahora otra forma para hacer lo mismo. Con esta flecha puedo cambiar el modelo de análisis con estas cuatro opciones. HLS, que es lo que acabamos de ver, RGB, LUM, que es para hacer una selección de luminancia y también esta pestaña 3D que es la que vamos a utilizar ahora. En este caso no se selecciona un único color, sino un rango de tonalidades cromáticas. En la pantalla puedo dibujar un trazo sobre los distintos tonos de naranja que quiero seleccionar. Pulso el icono para ver la máscara resultante y vemos que la selección de las naranjas se ha hecho bastante bien, pero ha incluido otras partes de la imagen que no nos interesan. Con la paleta de mate fines, con la tecla Clean Black puedo limpiar las zonas oscuras y con Clean White limpio el blanco. Con el botón Blur aumento la suavidad de los bordes de la selección. Con esta herramienta la selección funciona mejor. Así son limones y así naranjas maduras. También puedo combinar el Qualifier con una máscara del menú Window para que la corrección de color no actúe sobre otros elementos de color naranja de la imagen, como por ejemplo la falda de esta chica apoyada sobre la mesa. Voy al menú Window, selecciono las máscaras por trazo con curva y dibujo el contorno de los fruteros. Ahora la falda de la chica ha quedado excluida del efecto.